Hey ho zusammen und herzlich willkommen endlich zum ersten Video über das Nibelungenlab. Ich habe wirklich lange, lange diese Geschichte vor mir hergeschoben. Äh, nicht absichtlich. Es war ja wirklich so, dass ich damit warten wollte, bis ich meine Robe habe. Die ist jetzt endlich angekommen. Allerdings ist dieses Video jetzt noch nicht explizit Lab bezogen. Also ich werde euch noch nichts aus dem direkten Lab erzählen, sondern wollte erstmal so ein bisschen auf das Drumherum eingehen. Darauf, wie nehme ich überhaupt daran teil, was muss ich dafür machen, was passiert vor dem Lab alles. Sekunde. Es geht im speziell nochmal darum, was ist vor dem Lab noch alles passiert, was gab es da noch für Infos, denn vor dem Lab selbst ist eine Menge passiert. Diese ähm, Zeit, bevor das Lab überhaupt richtig losging, gehörte quasi eigentlich schon dazu und war schon ein sehr essentieller Teil davon und darauf möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich kann aber nicht versprechen, dass das alles äh, jetzt so am Stück funktioniert, deswegen wundert euch nicht, wenn es in Etappen abläuft und hier der ein oder andere Schnitt drin ist. Ich habe vor, jetzt sozusagen eine dreiteilige Videoreihe zu dem Lab zu machen. In diesem ersten Video werde ich darum, darauf eingehen, ähm, auf das Ganze drumherum, auf die Planung, auf ähm, was müsst ihr tun, wie gestaltet ihr euren Charakter und was passiert davor, was ist das Nibelbuch und so weiter und so fort. Das würde ich gerne kurz erklären. Im zweiten Video geht es dann direkt zum Lab. Da erkläre ich euch, was auf dem Lab passiert ist, was dieses Lab so besonders macht und alles, was äh, so wissenswert darüber ist, meiner Meinung nach. Also natürlich auch aus meiner Sicht. Und danach werde ich noch ein Fazitvideo machen. Ähm, es ist mittlerweile schon bekannt, wann der zweite Run stattfindet, ebenfalls wieder im Februar und da werde ich definitiv dabei sein. Das steht schon mal fest. Die Tickets kann man aber, glaube ich, noch nicht erwerben. Und da kommen wir direkt zum ersten Thema. Uh, Überleitung des Todes. Wie komme ich überhaupt an die Tickets ran? Das Ganze wird über eine Seite finanziert, die sich Indiegogo nennt. Indiegogo ist so eine Art Crowdfunding-Seite. Crowdfunding bedeutet nichts anderes als, dass über Spenden und diverse äh, Sammelaktionen Geld gesammelt wird und ähm, darauf hingearbeitet wird, dass ein bestimmtes Budget erreicht wird. In diesem Fall waren es, glaube ich, 30.000 Euro, 30 oder 35.000 Euro mussten zusammenkommen, damit das Lab überhaupt stattfinden konnte. Äh, der Trick dabei ist jetzt natürlich, dass sämtliche ähm, Gelder, die von den Teilnehmern äh, eingenommen werden, also was ihr für Tickets ausgibt, was ihr für Perks ausgibt, was ihr für Spenden dahin schickt, alles wird in einen Topf geworfen. Das heißt, die, das Geld für die Karten, das Geld für die Perks, alles kommt in einen großen Topf und wird am Ende dann zusammengerechnet. Das Besondere an dieser Crowdfunding-Geschichte ist, falls es am Ende nicht zu dem Lab kommen sollte, weil nicht genug Gelder zusammenkamen, bekommt ihr das alles wieder zurück. Das ist halt das Schöne daran. Ihr geht also kein äh, größeres Risiko ein. Von daher denke ich mir, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Das sind 325 bis 345 Euro, glaube ich, äh, je nachdem, wann ihr die Karten kauft. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, denn man muss bedenken, es ist Vollverpflegung dabei. Für Frühstück, Mittag, Abendessen und Getränke jederzeit ist gesorgt. Dann habt ihr natürlich die Unterkunft in einem Schlosshotel. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das günstigste. Und sämtliche Requisiten werden euch zur Verfügung gestellt. Ihr könnt vorher an äh, die Orga schreiben, wenn ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, irgendwelche bestimmten Dinge organisieren möchtet, die euer Charakter auf dieser Lab-Veranstaltung machen möchte. Wir hatten zum Beispiel einen, der eine Dämonenbeschwörung gemacht hat. Und... Ähm, der brauchte dafür natürlich so das ein oder andere an Requisiten. Und wenn man denen das frühzeitig sagt, dann kann man das alles bekommen. Ich bin jetzt ein kleines bisschen abgeschwiffen, das tut mir sehr leid. Aber darum geht's. Über diese Indiegogo-Seite werdet ihr dann die Tickets erstehen. Und sobald das geschehen ist, läuft alles weitere über eure E-Mail-Adresse. Ihr werdet eine Menge E-Mails von denen bekommen, aber das ist auch gut so. Ihr solltet wirklich regelmäßig dann auch eure E-Mails checken, denn... Über die wird mit euch kommuniziert. Natürlich gibt es auch eine Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe kann sich auch nochmal ausgetauscht werden. Es gibt natürlich viele, die auch schon damals am Lab teilgenommen haben, die schon ähm, auch in der internationalen Version, dem Chorra-Lab, teilgenommen haben und 
die sind alle dabei. Mit denen kann man sich dann austauschen, kann so ein bisschen Erfahrungsaustausch betreiben, kann schon mal planen. Alles, was an Planung äh, bisher passiert ist und passieren wird, wird auch von den Veranstaltern in dieser Gruppe veröffentlicht. Für alle, die aber kein Facebook haben, ist natürlich, wie gesagt, die E-Mail-Adresse das Kommunikationsmittel Nummer 1. Man muss also kein Facebook haben, um daran teilzunehmen. Ist ja auch Blödsinn. Fangen wir dann jetzt mal mit Facebook an. Auf Facebook wird es, gibt es eine große Übergruppe, die sich da nennt College of Visitry Nibelungen 1 mittlerweile, weil das ist ja der erste Run gewesen. Äh, diese Gruppe ist eine Sammelgruppe für alle, die daran teilnehmen. Also sobald ihr daran teilnehmt, könnt ihr da eine Bewerbung hinschicken, werdet in die Gruppe geschmissen und werdet dann alle wichtigen Infos bekommen. Es gibt einen fixierten Beitrag, in dem alles Wichtige drinsteht. In dieser großen äh, über geordneten Facebook-Gruppe wird es dann auch Verlinkungen zu den anderen Gruppen geben, denn es gibt kleinere Untergruppen, die sich auf Häuser, Pfade und ähm, Institute beziehen, also je nachdem, in welchem Pfad ihr euch gerne, in welchem Pfad ihr euch eingeordnet habt, werdet ihr da dann auch Gruppen finden. Zu den Häusern gibt es dann fünf Gruppen, zu den Jahrgängen natürlich drei, zu den ähm, Instituten gibt es drei, zu den Faden gibt es drei und ähm, ihr kommt natürlich immer nur in die Gruppen rein, die euer Charakter auch gewählt hat, beziehungsweise die ihr für euren Charakter gewählt habt. Es ist jetzt unsinnig, sich als äh, Primaner dann auch für die Gruppen Sekundaner und Tertianer zu bewerben, weil da werdet ihr nichts mitreden können. Ihr seid nun mal im ersten Jahrgang und da werdet ihr auch bleiben. Und in den anderen Jahrgängen habt ihr eigentlich dann auch nichts zu suchen. Von daher ist es eigentlich logisch, dass ihr euch dann nur für die erste Gruppe bewerbt. Und dann gibt es noch sogenannte Vereine. Die Vereine sind ähm, so Zusammenschlüsse aus Schülern, die zu einem bestimmten Thema einen Verein gegründet haben. Und äh, die existieren schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten auf dieser Schule. Teilweise. Einige haben sich auch selbst gegründet sozusagen, sind mehr oder weniger auch eigentlich gar nicht vorhanden. Genau, es gibt insgesamt zwölf äh, Vereine. Plus ein paar, die sich, wie gesagt, so ein bisschen selber gegründet haben und selber ähm, agieren. Und in die könnt ihr euch dann natürlich auch ähm, eintragen. Ihr könnt ähm, euch das auch mehr oder weniger aussuchen. Ihr bekommt später, wenn ihr diesen Charakterbogen an die Orga geschickt habt, dauert es natürlich ein bisschen, bis die Charaktere wirklich zusammengebastelt worden sind. Es ist ja so, dass ihr da einen Charakter ähm, vorgeschrieben bekommt. Ihr gebt die äh, Infos an die Orga, wie ihr euren Charakter gerne haben möchtet und bekommt dann einen, eine Charakterbeschreibung zugeschickt, an die ihr euch halten könnt. Ihr müsst es nicht, aber ihr könnt es. Genau, da stehen dann schon sehr, sehr explizite Sachen drin. Ich bin da in einem Video vor dem Lab schon mal genauer darauf eingegangen, deswegen muss ich das jetzt wahrscheinlich nicht noch mal in die Tiefe bringen. Aber der Punkt ist, ihr könnt diesen Charakter auch komplett verändern. Was natürlich nicht veränderbar ist, sind Sachen wie Jahrgänge, Institut und Pfad. Das habt ihr gewählt, das ist fest. Genauso wie der Name. Ihr bekommt ja den Namen bzw. den Anfangsbuchstaben eines Vornamens und den Nachnamen zugeschickt. Der ist auch bindend, den behaltet ihr. Das ist so das, was bindend ist. Alles andere ist euch komplett freigestellt. Ihr bekommt auch einen Verein vorgeschlagen. In meinem Falle waren das die Jäger der verlorenen Schätze. Ähm, ja. Genau, ihr könnt diesem Verein dann natürlich beitreten, ihr könnt es aber auch lassen und könnt euch irgendwo anders, wenn ihr irgendwas anderes interessanter findet, könnt ihr euch da dann äh, zupacken, könnt euch da irgendwie bewerben und ja. Es gibt auch noch andere Gruppen, die relativ nützlich sind, wie beispielsweise Gear, Costumes and Props ist eine englischsprachige Seite, auf der ihr dann zum Beispiel... Ähm, auf der sich alle so zusammentun, die gerne basteln, die viel fürs Lab basteln zum Beispiel und da ihre gebastelten Dinge vorstellen oder auch wahlweise Dinge verkaufen, die sie gebastelt haben, ist was sehr Nützliches, wenn man auf so ein Lab geht und kann euch sehr, sehr hilfreich sein. Dann Kau, also College of Wizardry wird mit Kau natürlich abgekürzt, abgekürzt, abgekürzt. Äh, Kau deutschsprachig, ähm, ist noch eine Gruppe und Schweizer am Kau Nibelungen. Das sind so kleinere Untergruppen, die sich dann noch gebildet haben. Die Gear, Costumes and Props kann ich nur jedem empfehlen, der dabei ist oder gerne dabei sein möchte. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich. Gut, wie schon gesagt, wenn ihr euch angemeldet habt, läuft alles über die E-Mails. Ihr bekommt den Charakterbogen per E-Mail geschickt, ihr bekommt euren Charakter per E-Mail geschickt, beziehungsweise einen Link zu 
allen Charakteren und ihr sucht euch dann eure raus. Das fand ich persönlich einen kleinen Nachteil, denn ich habe mich sehr darauf fixiert, auch alle anderen irgendwie kennenzulernen. Ich habe nicht nur meins runtergeladen, sondern habe zum Beispiel auch das von meinem Freund runtergeladen und habe mir angeschaut, was er so für einen Charakter hat und habe dann noch geguckt, wer ist noch so in meinem Haus, habe mich da so ein bisschen reingelesen. Tut das nicht, macht das nicht, wirklich. Das ist keine gute Idee, wenn ihr irgendwie noch 100.000 andere Charaktere versucht kennenzulernen, die dann am Ende sowieso nicht daran teilnehmen, weil die, weil die Leute ihre Charaktere komplett umschreiben und verändern. Macht keinen Sinn. Im Endeffekt entfremdet ihr euch damit nur selbst von eurem eigenen Charakter, den ihr dann irgendwie selber nicht so ganz zusammenstellen könnt, weil ihr viel zu viele Infos und viel zu viele Ideen im Kopf habt. Das ist nicht gut. Wirklich. Tut das nicht. <lacht> ihr könnt euch dann äh, den Charakterbogen für euren Charakter runterladen. Da ist dann alles Wichtige zu eurem Charakter drin. Da steht äh, eure Familiengeschichte drin. Da steht drin, auf welcher Schule ihr vorher wart. Denn das College of Wizardry ist ein College. Bedeutet eine weiterführende Schule, bedeutet, dass ihr schon auf einer Grundschule wart. In meinem Fall war das das Nimbus selbst, das ähm, ich dann schon seit fünf Jahren besucht habe und jetzt weitergeführt habe. Im selben Haus, in dem ich auch vorher war. Es war relativ unspektakulär. Konzentriert euch auf euren Charakter, formt euren Charakter so, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Falls ihr Probleme damit haben solltet, sprecht irgendwen an. Irgendwer wird euch gerne dabei helfen, euren Charakter so zu gestalten, dass er zu euch passt, beziehungsweise, dass ihr ihn auch umsetzen könnt. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr euren Charakter auch so umsetzen könnt, wie ihr euch das geplant habt. Das war nämlich unter anderem auch ein Problem, das ich hatte. Genau. Ein ganz, ganz großer Punkt bei der Vorbereitung auf das College of Wizardry Nibelungen ist das sogenannte Nibelbuch. Sobald ihr euren Charakter habt, angefangen habt, euren Charakter zu gestalten und angefangen hat, Beziehungen zu knüpfen. Es gibt nämlich auch eine wichtige Facebook-Gruppe, die sich da nennt Suche Charakterbeziehungen. Das ist nämlich der Punkt, in dem ihr euch auf jeden Fall eintragen solltet. Ihr ladet eine kurze Charaktervorstellung von eurem Charakter hoch. Könnt auch noch angeben, was ihr sucht. Es gibt zum Beispiel diverse Leute, die haben irgendwie Rivalen gesucht oder haben beste Freunde gesucht, haben eine Gruppe gesucht, haben zum Beispiel auch noch Mentoren oder Mentees gesucht und das ist dann was, was ihr da auf jeden Fall noch reinschreiben könnt. Nutzt das auf jeden Fall für euch, denn wer es nicht tut, hat definitiv so seine Problemchen dann. Beziehung zu knüpfen. Wie gesagt, das ist alles sehr stark auf mich bezogen, nicht auf andere Leute. Es ist jetzt so meine persönliche Erfahrung. Jetzt nicht auch von mir auf alle schließen, es ist einfach nur rein persönlich. So. Ich habe zum Beispiel keine Charakterbeziehungs- keinen Charakterbeziehungspost geschrieben und habe dementsprechend auf dem College of Wizardry selbst nicht eine einzige Beziehung gehabt. Das war nicht so schön. Ich musste mir die quasi alle so auf den letzten Drücker irgendwie zusammensammeln, hatte dementsprechend zwei Leute, an die ich mich so ein bisschen gehalten habe und das war es dann eigentlich auch schon. Das Nibelbuch. Sobald ihr euren Charakter habt und angefangen habt, so ein bisschen Beziehungen zu sammeln, wird das sogenannte Nibelbuch eröffnet. Das ist nichts anderes als Facebook. Es ist in etwa dieselbe dieselbe Plattform. Es sieht natürlich anders aus, weil es ist auch etwas anderes, aber es ist im Prinzip das Facebook für Magische. So, Ihr meldet euren Charakter da an. Das ist ganz wichtig. Ihr meldet nicht euch selbst an, sondern euren Charakter. Ihr meldet euch mit dem Namen eures Charakters an. Das ist ein In-Time-Chat-Forum-Dings, wie auch immer. Das bedeutet, da passiert nur In-Time-Geschichte. Euer eigentliches Selbst hat auf diesem Nebelbuch nichts verloren. Das merkt ihr aber auch direkt, wenn ihr euch da anmeldet, denn es wird äh, gefragt, in welchem Pfad ihr seid und in welchem Haus ihr seid und in welchem Jahrgang ihr seid. Und dementsprechend könnt ihr auch da dann in verschiedene Gruppen reingehen und alles, was ihr schreibt, ist auf euren Charakter bezogen. Alles, was ihr schreibt, kommt von eurem Charakter. Es ist schwierig, das äh, jemandem zu vermitteln, der noch nie dabei war und das... Ähm, bis jetzt noch nicht erlebt hat. Für mich war es eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe aber, ich war eigentlich die meiste Zeit stiller Mitleser. Ich habe es nicht mal geschafft, ein ähm, Profilfoto von meinem Charakter hochzuladen, weil ich bis zwei Tage vor dem Laden noch nicht mal ein Outfit hatte. So, dementsprechend ähm, war das Ganze dann einfach ein bisschen schwierig für mich. Für das nächste Mal weiß ich auf jeden Fall mehr und deswegen versuche ich euch das ja auch hier ein bisschen an die Hand zu legen. Versucht, so früh wie möglich euch, wenn ihr euren Charakter zusammen gebastelt habt, auch so ein bisschen ein Outfit zurechtzulegen und dann vielleicht auch schon mal probeweise Fotos von eurem Charakter zu machen, beziehungsweise von euch in eurer Charakterklamotte. 
Denn das hilft euch definitiv, euch in euren Charakter hineinzuversetzen und einen Zugang zu dem Charakter zu finden. Das hat mir leider gefehlt. Dementsprechend ist dieses Nebelbuch da, um tiefere Beziehungen zu knüpfen. Es ist zum Beispiel, äh, werden da Verabredungen geschlossen, es werden virtuelle RPGs geführt. Natürlich kann man sich da noch nicht irgendwo auf dem Nimbusgelände treffen, aber es wird halt virtuell so dargestellt, als wenn man sich jetzt gerade da treffen und unterhalten würde. Es gab, glaube ich, sogar sowas wie eine Silvesterfeier, denn das Ganze ist ja über Weihnachten und Silvester auch noch quasi planungsmäßig weitergeführt worden. Und ähm, da haben sich die meisten dann auch schon kennengelernt und ähm, haben dann ihre Beziehung geknüpft. Da sind tatsächlich auch richtige Beziehungen, Beziehungen entstanden, also so Liebesbeziehungen, so, ne? Deswegen. Das ist auf jeden Fall was, was man auch nutzen sollte. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, euren Charakter auszufeilen, euren Charakter in, ins Spiel zu bringen, Beziehungen zu knüpfen und ihn so zu formen, dass ihr am Ende wirklich der Meinung seid, den kann ich jetzt im Lab umsetzen. Dieses Nebelbuch wird euch die äh, meiste Zeit vor dem Lab beschäftigen. Das ist aber auch der Sinn der Sache. Kurz vor dem Lab, ich glaube am Anfahrtstag oder am Tag davor, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wird es abgeschaltet. Also pausiert, nicht komplett abgeschaltet, sondern einfach nur pausiert, sodass ihr es nicht mehr nutzen könnt. Denn auf dem Lab selbst sollt ihr nicht über das Nebelbuch kommunizieren, sondern sollt in Interaktionen treten, logischerweise. Das ist nun mal was, was körperlich und was aktuell und was... Ne? So, ihr wisst hoffentlich, was ich sagen will, äh, was irgendwie so ist <lacht> und nichts, ähm, was ihr irgendwie über euer Handy kommunizieren sollt oder über das Internet. Ähm, Handy würde ich an eurer Stelle auch einfach komplett weglassen, weil es passt in so eine magische Welt auch einfach irgendwie nicht rein. Ich habe mein Handy tatsächlich nur abends kurz vorm Schlafen gehen einmal kurz gecheckt, ob ich irgendwelche wichtigen Nachrichten habe oder irgendwas in der Art. Ich habe mein Handy wirklich diese vier Tage lang nicht angerührt. Von daher... Das Nebelbuch wird über die Tage des Labs abgeschaltet, wird einen Tag später nochmal eingeschaltet, damit ihr eventuell noch bestehende Plots zu Ende führen könnt. Und wenn dem soweit ist, wird es nach ein bis zwei Wochen, glaube ich, dann auch komplett abgeschaltet. Das heißt, dann ist das Lab offiziell vorbei. Was euch auf jeden Fall auch eine große Hilfe sein wird, um in das Lab reinzufinden, ist das sogenannte Design-Dokument. Das Design-Dokument ist eine Broschüre, nenne ich es mal, in der alle wichtigen Infos zu dem Lab, zu der Welt, zu allem, was ihr wissen müsst, drin ist. Da sind auch so ein paar ähm, Informationen drin, die ich jetzt persönlich nicht so wichtig fand. Ich habe auch das Designdokument nicht komplett gelesen. Es gibt aber einen Teil, der auf jeden Fall Pflichtlektüre ist für alle Teilnehmer. Das sind, glaube ich, die ersten 100 Seiten? 50 Seiten? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls waren es überhaupt 100 Seiten. Ich weiß es nicht. Es gibt einen Pflichtteil, der für alle Teilnehmer auf jeden Fall gelesen werden muss, weil das Infos sind, die ihr definitiv im Lab auch braucht und auf den aufgebaut wird. Auch sehr wichtig und sehr hilfreich für euch, um euch da richtig zurechtzufinden. Also es werden einem definitiv 100.000 Dinge an die Hand gelegt, die euch helfen, in das Lab reinzufinden, in die Geschichte reinzufinden. Und wenn ihr das alles auch wirklich nutzt, dann solltet ihr überhaupt kein Problem haben, auch an eurem ersten Lab richtig, richtig viel Spaß zu haben. Was ich euch jetzt noch kurz erklären wollte, war, ähm, wie das Ganze denn vonstatten geht, bevor es wirklich ins Lab geht. Denn das nächste Video soll sich nur rein ums In-Time-Lab drehen, nicht um alles drumherum. Ihr könnt also, ähm, wenn ihr dann tatsächlich an dem Tag des Labs, der Anreise, ähm, auf dem Weg dahin seid, könnt ihr euch dazu entscheiden, natürlich selbst hinzufahren. Ihr könnt hinfliegen, je nachdem von wo ihr kommt. Oder ihr könnt die Möglichkeit nutzen, von Berlin aus mit einem Shuttlebus rüber nach Polen zu fahren. Denn nach Polen, das ist ein relativ weiter Weg. Wir selbst sind mit dem Auto gefahren und waren über sieben Stunden unterwegs. Also überlegt euch das wirklich. Von Berlin aus sind es nur noch zweieinhalb Stunden, glaube ich, mit dem Bus. Vielleicht auch ein bisschen länger, aber der Bus ist natürlich schon mal eine schöne Möglichkeit, um auch Leute kennenzulernen, vielleicht Leute überhaupt einmal zu treffen, mit denen ihr über das Internet auch schon kommuniziert habt. Vielleicht die Beziehung dann schon mal so ein bisschen noch mal zu bequatschen. Wir sind dann so gegen 15 Uhr ähm, da angekommen. Bis 16 Uhr sollten auf jeden Fall alle da sein. Sobald ihr also da angekommen seid, werdet ihr in eine Eingangshalle gelotst, in der sehr, sehr viele Sachen aufgebaut sind. Unter anderem bekommt ihr da euer Studienhandbuch. 
Das wird mit Sicherheit nicht immer gleich aussehen, zumindest glaube ich es nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann mal eine gebundene Fassung wird, in der dann auch ein kleines bisschen mehr vielleicht drin steht. Jedenfalls ist das euer, ähm, euer Buch, das euch in der Schulzeit dann begleitet und das quasi wirklich von den Lehrern auch geschrieben wurde. Also hier sind, äh, sind Infos drin, die äh, wirklich auch im Unterricht äh, genutzt werden. Ja, da ist auch mein... Äh, ähm, sind noch private Dinge drin. <lacht> von Remy ja nicht von mir. Ähm, euer Namensschild bekommt ihr dann. Diese ähm, römische Ziffer im Hintergrund bedeutet, dass ihr im ersten, zweiten oder dritten Jahr seid. Das äh, wird dann da zu sehen sein bei mir, Sekundana, dementsprechend eine 2. Remy Avaskes steht drauf, Gelehrte am Brocken, sprich euer Pfad und euer Institut steht auch mit drauf. Und was ihr noch bekommt, ist eure Krawatte. Ihr wisst natürlich schon, in welchem Haus ihr seid. Dementsprechend bekommt ihr eine Krawatte. Ähm, Primana natürlich nicht, weil Primana sind noch in keinem Haus. Dementsprechend bekommen das nur Sekundana und Tertiana. In meinem Fall war sie Türkis, weil Grimm und so. Ähm, kleiner Fun Fact am Rande. Ähm, ich habe mir das hier vom Lab schon mitgenommen, weil ähm, ich denen angegeben habe, dass ich dieses Musterschülerpaket bei den Perks erstanden habe, was äh, ja die Krawatte und die Robe plus ein äh, Buch beinhaltet. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, die Robe ist noch an Arbeit, aber nimm dir deine Krawatte ruhig schon mal mit. Ich so, ja, okay, kein Problem. Jetzt, als ich das Musterschülerpaket aber zugeschickt bekommen habe, war neben meiner Robe auch noch eine Flamellkrawatte dabei. <lacht> ähm, für diejenigen, die beim Lab waren, die können sich äh, vorstellen, wie witzig ich das fand, denn ähm, Flamel und Grimm waren während unseres Durchlaufs in etwa so wie Slytherin und Gryffindor. Dementsprechend ist es relativ witzig, dass ich jetzt eine Grimm-Krawatte bekomme, eine äh, Flamel-Krawatte bekommen habe. <lacht> Wer weiß, vielleicht bin ich ja irgendwann mal in Flamel, dann habe ich zumindest schon mal die Krawatte. Genau, ähm, die Krawatte holt ihr euch dann ab, das Namensschild, das Buch und natürlich eure Robe. Da äh, findet ihr dann jede Menge große Kartons, die da aufgebaut sind und eine relativ lange Schlange, die sich davor bildet, denn jeder möchte natürlich eine Robe haben. Stellt euch da als erstes an. Stellt euch bei den Roben sehr früh an, denn ähm, wenn ihr zu spät seid, passiert euch das, was mir passiert ist. Ich trage normalerweise Größe S und wäre noch den Deal eingegangen, dass ich Größe M nehme, weil es war Winter und ich habe sowieso dicke Sachen eingehabt runter. Dementsprechend war das äh, auch noch okay. Ich gab aber nur noch Grüße L. Respektive XL. Und das ist ein bisschen groß für mich. Dementsprechend hatte ich ein bisschen Probleme anfangs noch. Kurz bevor das Lab losging, musste ich die noch kürzen und umnähen lassen. Und ähm, das ging relativ schnell. Die haben sich super zuverlässig und super schnell noch darum gekümmert. Aber es war für mich selbst persönlich so ein bisschen stressig. Geht da auf jeden Fall zuerst hin. So, dann bekommt ihr eine Robe ausgehändigt. Die Roben gibt es, wie gesagt, natürlich in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Innenfutterfarben. Die Innenfutterfarben bedeuten nichts anderes als euren Jahrgang. Die Primana haben weißes Innenfutter, Sekundana rotes in diesem Fall und die Tertianer haben gelbes Innenfutter. Daran kann man dann die Jahrgänge erkennen und an den Krawatten dann natürlich das Haus, beziehungsweise bei den Primana natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Ähm, mir fällt gerade auf, dass ich das auch als Gryffindor-Umhang hätte nehmen können. Jedenfalls ähm, bekommt ihr da dann auch uh, die Roben. Heißt, euer Gesamtpaket, das ihr dann da bekommt, ist das Namensschild, das Buch, die Krawatte und die Robe. Und ähm, ihr geht dann natürlich kurz nochmal an einem Stand vorbei und er fragt eure Zimmernummer. Denn ähm, ihr wollt nicht auf dem Flur schlafen, glaube ich, und äh, mit Sicherheit auch nicht in der Sauna. Deswegen äh, erfragt ihr nochmal ganz kurz eure Zimmernummer und könnt dann eure Sachen alle schon mal hochbringen. Kurze Info noch ähm, nebenbei, ihr solltet natürlich, äh, abgesehen von den Sachen, die ich gerade gezeigt habe, die ihr bekommt, auch das ein oder andere selbst schon dabei haben. Natürlich solltet ihr euer Outfit und euren Zauberstab dabei haben. Der Zauberstab darf nicht fehlen, ihr seid auf einer Zauberschule, ich bitte euch. Ähm, was ihr nicht mitbringen dürft, sind ähm, Feder und Tinte. Feder natürlich, aber keine Tinte, keine Tintenfässer. Die sind in dem Schloss absolut verboten. Dementsprechend habe ich mir, das ist übrigens mein Notizbüchlein gewesen, habe ich mir ähm, in äh, über Etsy, glaube ich, war das, eine Feder bestellt. Die hat jetzt schon, <lacht> die hat schon so ein bisschen gelitten. 
Das liegt aber daran, dass sie zu, dass sie zu lang ist. Ich habe die mal hier so in meinem, in meinem Büchlein drin gehabt und dann guckt immer so hier, die geht halt unten bis da, so da. Und dann guckt hier oben aber immer so ein Stückchen raus. Das ist halt doof. Deswegen ist sie so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber das ist ähm, eine Feder, die unten eine Kugelschreibermine drin hat. Kann man damit auf jeden Fall auch schreiben. Und ihr habt eine Feder, dementsprechend wart ihr den Schein so ein bisschen. Ähm, ich habe überlegt, dass man sich das eigentlich locker selber machen kann. Da ist so ein bisschen, äh, ein bisschen Leder drum gewickelt <lacht> und ein bisschen Draht. Eigentlich kann man sich das auch locker selber machen. Schnappt euch eine Kugelschreibermine und eine Feder, wickelt ein bisschen Leder drum und ein bisschen Draht und schon habt ihr das. Ne? So. Also, dann während dem Unterricht wurde, wurde uns dann unter anderem aufgetragen, ich habe mir natürlich jede Menge Notizen gemacht, Klar. Äh, wurde uns dann zum Beispiel auch aufgetragen, Pflanzen abzuzeichnen. Kräuterkundeunterricht war sehr interessant. Hier zum Beispiel Mandragora. Also die Alraune. Die gemeine Alraune. Wie wir alle von Harry Potter wissen. Das sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Dann trifft man sich zu einem vereinbarten Zeitpunkt, den ihr dann natürlich auch gesagt bekommt, in einer Halle. In unserem Fall war es, der, war es die Fausthalle. Das war so immer großer Besprechungstreffpunkt für alles so. War quasi wie die große Halle bei Harry Potter. Da wurden Ansagen gemacht, da wurde alles Wichtige besprochen, meistens aber OT, also Infos, die an uns selbst und nicht an unsere Charakter gingen. Was Labs anging, ist die jetzt nicht so häufig genutzt worden. Aber da haben wir uns dann getroffen, haben dann gesagt bekommen, dass wir ähm, jetzt erstmal Workshops durchgehen. Das Ganze beginnt damit, dass ihr über drei Stunden hinweg, also von zwölf, äh, von zwölf, von fünf bis acht äh, Workshops durchgeht. Workshops zu verschiedenen Themen wie Sicherheit, wie, ähm, wie werden Zauber gesprochen, die äh, Heinzel werden vorgestellt, die Heinzel sind sowas wie Hauselfen sozusagen, also können zumindest damit verglichen werden, die laufen durchs Schloss und ähm, machen Unsinn. Oder ähm, helfen euch auch dabei, zum Beispiel Briefe zu überbringen, Nachrichten zu überbringen, bestimmte Aufgaben für euch zu erledigen. Das sind halt so die kleinen Helferlein. Genau, die werden vorgestellt und dann gibt es noch so zu ähm, bestimmten Mechaniken des Labs gab es noch äh, Erklärungen, wie zum Beispiel, was bedeutet, das, äh, was bedeutet der Befehl Cut? Der Cut-Befehl ist einer, der ähm, wahrscheinlich sehr selten eingesetzt wurde, denn der Cut-Befehl bedeutet, dass, wenn einer das ruft, die Szene, die gerade gespielt wird, sofort abgebrochen wird. Das wird meistens dann einfach eingesetzt, wenn sich einer in der Szene komplett unwohl fühlt, einfach nur raus will und dann schreit derjenige Cut und alle stoppen die Situation, machen nicht mehr weiter und gehen einfach alle ihrer Wege. Das heißt, diese Szene, diese Situation, dieser Plot ist damit vorbei. Es kann natürlich gerne ähm, dann im späteren Verlauf irgendwie nochmal aufgegriffen werden, aber meistens haben die Leute einen bestimmten Grund, warum sie Cut gerufen haben, denn es ist nun mal wirklich ein Befehl, der, der sofort alles abbricht. Es ist ein sehr, sehr emotionales Lab, es ist ein sehr, sehr tiefgründiges Lab und ihr werdet mit Emotionen konfrontiert, die ihr so noch nicht kanntet. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe selber solche Emotionen durchlebt und es ist der absolute Hammer. Falls es euch irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt nicht gut gehen sollte, gibt es die Funktion des, ich habe den Begriff dafür vergessen, um ehrlich zu sein, aber ähm, die Bewegung ist einfach nur, ihr nehmt die Hand über die Augen, schaut nach unten und damit seid ihr nicht da. So, Für alle, die in time im Lab sind, seid ihr jetzt quasi unsichtbar. Ihr könnt nicht angespielt werden, ihr werdet nicht angesprochen, ihr könnt dahin gehen, wo ihr hingehen möchtet. Das sollte in time während des Labs natürlich nicht missbraucht werden, in Form von, oh, ich bin zu spät, ich hier, okay, ich gehe jetzt halt so, ne, ich bin gerade nicht da. So, das sollte nicht missbraucht werden. Natürlich, wenn ihr aus irgendeinem ähm, OT-Grund, weil ihr vielleicht verschlafen habt, zu spät zum Unterricht kommt und wollt das aber im Lab selber nicht bespielt haben, sondern seid einfach nur, hey, scheiße, ich bin halt schlecht drauf, ich, ne? ich habe halt verpennt, weil ich habe gestern Nacht bis 3 Uhr Werwölfe gejagt, ich habe zu wenig Schlaf bekommen. Dann könnt ihr das gerne nutzen, um so in den Unterricht zu gehen oder auch so aus dem Unterricht rauszugehen, wenn irgendwas sehr, sehr Wichtiges ist. Dann ähm, könnt ihr das gerne nutzen. Ich habe es äh, persönlich auch zwei, dreimal benutzt. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Funktion. Es gab noch diverse andere Funktionen, die in diesen Workshops dann erklärt wurden und ich fand das wirklich sehr, sehr hilfreich. 
Es stand vieles davon auch schon im Designdokument drin oder auf der Website, aber ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass das alles nochmal so detailliert erklärt wurde. Und vor allem bin ich froh, dass es da so viele Sachen gibt. <lacht> Angesprochen wurde zum Beispiel auch Sexualität im Lab. Das war auch ein sehr interessantes Thema. Und ähm, die Tatsache, dass alles sehr, sehr anonym gehalten wird. Es gibt in äh, dem Orga-Hauptquartier eine Kiste mit Medikamenten. Es gibt da, ähm, es gibt Kondome, es gibt sogar die Pille danach. Und es gibt äh, Schmerzmittel, es gibt äh, an andere Medikamente. Und wenn ihr irgendwas daraus braucht, sagt denen kurz Bescheid, geht an die Kiste, nehmt euch raus, was ihr braucht, geht wieder raus. Ihr werdet nicht gefragt, was ihr rausgenommen habt, ihr werdet nicht gefragt, warum und weshalb und was ihr braucht. Ihr geht einfach dahin, nehmt euch die Sachen, die ihr braucht, geht wieder raus und keiner weiß was davon. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm für alle Beteiligten, meiner Meinung nach. Denn wenn ich irgendwann mal so ein Problem habe, wie jetzt, es gibt auch Hygieneartikel und sowas wie Binden für Periode, keine Ahnung. Also es gibt wirklich, es ist für alles gesorgt worden und das finde ich unfassbar genial. Das ist wirklich was, was ich absolut feiere. Und gerade auch ähm, solche Sachen wie ähm, Geschlechteridentifikation, ähm, Homosexualität, Sexualität im Allgemeinen ist was, was da sehr tolerant ähm, aufgefasst wird in diesem Lab. Und das ist einfach, ich kann mich nur wiederholen, das ist was, was ich unglaublich feiere. Es sind das so toll. Genau, und äh, nach diesen Workshops gibt es dann noch ähm, einmal kurze Zusammenschlüsse und Workshops bezüglich der Pfade der ähm, Institute und ähm, am ganz am Ende von Workshops findet ihr euch einmal in euren Gemeinschaftsräumen zusammen, in euren Häusern, um euch kennenzulernen, um euch zu bequatschen und um vor allem eure Haussongs nochmal <lacht> zum Besten zu geben. Das war was, was ich wirklich, das hat so dieses Gemeinschaftsgefühl der Häuser unglaublich gefördert. Es gab Hauschants, also Dinge, die quasi immer gerufen wurden, um den Hauszusammenhalt zu fördern. Und es gab für jedes Haus einen Song, der gesungen wurde. Es gab natürlich auch eine Schulhymne. Und das ist was, was unglaublich zusammenschweißt. Ich liebe es. Ich fand es unglaublich gut. Und das ist was, was ich wirklich auf jedem einzelnen Lab wieder neu feiern werde. Genau, wenn das dann alles passiert ist, wird sich um 8 Uhr noch einmal in der äh, Fausthalle versammelt. Dann gibt es noch ein Abschlussstatement. Ähm, wird noch mal gefragt, ob irgendwas unklar ist und so weiter und so fort. Und dann geht es an die letzte Stunde vor dem Lab. Von 20 bis 21 Uhr ist Zeit für euch, um euch umzuziehen, um euch in euren Charakter einzufühlen, um noch letzte Vorbereitungen zu treffen. Und um 21 Uhr treffen sich alle vor dem Portal in natürlich ihrer Labkleidung, am besten mit Zauberstab und gehen gemeinsam in zweier Reihen, so richtig schön wie in der Grundschule damals, durch das Schlossportal in die Halle und damit beginnt das Lab. Das bedeutet, ab 21 Uhr, donnerstags in diesem Fall, bis nachts von Samstag auf Sonntag seid ihr komplett in time. Es wird keine OT-Zeiten mehr geben. Es ist ein komplett drei Tage andauerndes Lab und das war Unfassbar. So ab 21 Uhr hat man einfach gemerkt, wie alles umgeschlagen ist. Ihr wart auf einmal in einer anderen Welt. Ihr seid in euren Klamotten durch dieses Schlossportal gelaufen, flankiert von Lehrern, die euch teilweise grimmig angeguckt haben, wo ihr dachtet so, mein Gott, ich versinke jetzt einfach gerade im Boden, Hilfe! <lacht> Oder andere, die euch angelächelt haben und euch ermutigt haben, so, hey, ein neues Schuljahr beginnt, freut euch doch! Und es war... Ein Mix von Gefühlen, allein schon in den ersten paar Minuten. Das war der Wahnsinn. Und ja, so viel zu dem davor. Im nächsten Video gehe ich dann währenddessen auf das Lab natürlich ein. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein absoluter Informationsoverload. Es tut mir leid, falls ich irgendwie ähm, sehr chaotisch gewirkt habe. Ich weiß, das war jetzt nicht unbedingt das Beste, um in dieses Lab-Thema einzusteigen. Aber ich wollte euch einfach so ein kleines bisschen Infos geben. Ein kleines bisschen. Ich habe eine Dreiviertelstunde gelabert, mein Gott. Ähm, genau, wie äh, das Ganze denn losgeht, was ihr tun müsst, wie es äh, funktioniert und so weiter und so fort. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas unklar ist, irgendwas gerne noch wissen möchtet, schreibt mir die Fragen gerne in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Und dann ähm, bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das nächste Video wie ich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao.